保不住了，我们就先把这几个小子干掉。兄弟，你没事吧？不要紧，我没事儿。姓杨的，你们的死期到了。哎，杨大侠，我念你身怀绝技，我不杀你。只要你归顺本王，我一定和飞猿大将军把你奉为座上宾，绝不加害。休想！哼，嘴还这么硬，你们应该看看自己现在的处境。死又何惧？生生死死，皆是尘世过客。向新师傅说得好，好你娘！我把你们都杀，先把这几个祸害都给除了。杨兄弟，田总哥，田总哥，杨兄弟，田总哥，你醒醒啊！你醒醒啊！田总哥，杨兄弟。杨兄弟，你感觉怎么样？好多了。以贫僧的内力，只能做到如此。若是贫僧师傅在的话，一定会将你体内的毒逼出九成。你已经做得很好了，我轻松多了。你快去休息吧。我倒没什么事，不过杨兄弟的内力非凡，是贫僧所少见的。若非如此，你恐怕……早已经毒发身亡了，这全得益于我的九阳神功、九阴真经和玉女心经。我的祖爷爷的祖师爷碰巧学会了这三门心法，所以这才得以代代相传，传到了我这一代。神雕大侠的后代果然与众不同。若是神雕大侠在天之灵能看到，他一定会倍感欣慰。岂敢？以你现在的武功，也可以说得上傲世无礼。那照这么说，一等大师他在天有灵的话，也一样会感到很欣慰的。若论内力，贫僧比你差一格。不管是武功还是内力，都和你差距非常之大。
望杨兄弟健康之后，能指点贫僧的武功一二。哪里，快不要这么说，太抬举我了。你看，你的一阳指，不就是冠绝武林的绝学吗？不如我们相互切磋，共同提高。等我康复之后，我便将九阳神功和九阴真经的心法传授于你。还有我那个封地，他也一直闹着要学呢。你们一起学，我相信不出一年，你们就都能学会了。不过我还是要向你讨教，你的一阳指，你可不要保留啊，一定的。等你康复以后，我们一起切磋武艺。和尚，你就放心吧，我会好好的，死不了。杨兄弟，你放心吧，有郭姑娘在，一切都会顺利的仙子一回，这事儿拜托你了，下去好好布置一下，严加看管，不许出任何差错。好，你们把他带下去。是。兄弟，你怎么了？和尚，我刚才梦见郭姑娘出事了，不行，我要去救她。你都伤成这样了，你怎么去救她？你这是做梦！我分明感觉到她有危险。
不行，和尚，我要去救他。不，你连动都动不了，你还怎么去救他？民间不是有句说法吗？梦是反的，反的。正所谓，日有所思，夜有所梦。正是因为杨兄弟太思念郭姑娘了，所以你才梦见郭姑娘被人打死。以郭姑娘的聪明才智，他们肯定会没有问题的。你放心吧。可能是我太多虑了，你就好好休息吧。好，杨天宗，你何德何能？我现在为了你去雁荡山求药，就算你不死于五毒会，我也要让你死在大门岛。不好了，不好了，出事了！出什么事了？刚才齐将军得到消息说，郭郭姑娘他们被倭寇抓了，倭寇说七日之内就要杀掉他们。我要去救他。杨少侠，你没事吧？杨少侠，你现在有重伤在身，千万不能着急。你放心，郭姑娘他们一定吉人自有天相的。对，咱们一起想办法。杨少侠，我现在去找齐将军，让他想想办法。小心师傅，又劳你了。要吗？孩子，这叫做以毒攻毒。这些能解毒？嗯。那这地上的毒就可以攻天上的毒，毒与毒之间就会产生作用。那它们相克后，毒就没有了吗？有些会，有些就不会。比如说啊，你看，这既然地上的毒，他们可以用丹顶鹤头部的剧毒鹤顶红来克制，人服了它，就可以尽快恢复功力，甚至功力倍增。不过，只能持续六天，六天之后，五毒和鹤顶红一起爆发。那是神仙也难救的啊！那谁还会用这种办法刻毒啊？我还真是没见过，谁用过这个方法？那爹，你是怎么知道的？爹也是听爷爷说起来的。鹤顶红，杨兄弟，你糊涂了吧？鹤顶红，它可是剧毒啊！小金师傅，你听我说，我知道鹤顶红是世间之毒，但是我记得我爹曾经说过，这五毒会是由地上五种最毒的毒虫配制的毒药，这鹤顶红它来自天上，五毒会属阴，鹤顶红属阳。阴阳两种药混合在一起，在体内就会相互抵消。服药之人，如果服了鹤顶红之后，再放出自己的血脉，就会让这毒性暂时不再发作，而且还能增加自己的内力。可是你内力增加了，但是鹤顶红的剧毒还存在你的体内啊。虽然在我体内。但他只要不发作，就不碍于身体。真的是这样吗？和尚，你要相信我，难道我会自己害自己不成？再说了，等张姑娘把百草药王找来之后，替我解毒不就行了？你快去，再晚，风停和郭姑娘就会没命的。快去啊，杨兄弟。
你说的都是真的吗？真的，快去。好，你等着。长秋，前面还有多远啊？马上就到了。
，我带老五。谢谢仙子，谢我干嘛？若不是仙子砍下我刀，我母弟又怎能轻易走脱？是吗？老五向肥源致道，早就算好，你一定会追到，给他让开一条路。仙子，你果然没有辜负我五弟对你的一片情深。你们给我仔细点，往那边送，就是挖地三尺也要把他挖出来。不杀了这个疯子，我誓不为人。杨师爷，二将军，这事千万别告诉我大哥，免得他有啰嗦。知道了，二将军。天一亮他就会回来的。我们一定要在天亮之前杀了这个疯子。那疯子已经身负重伤，就算他有三头六臂，也休想逃出大门道。嗯。你可是有毒在身，不错，在下正是身中其毒，不久就会离开人世的。那大侠怎么不去医治，却要来闯这龙潭虎穴？不救出我的朋友，我死不瞑目。小的真是白活了三十岁啊！大侠，你若信得过小的，救了你的朋友之后，便到此处来找我，我再送你们回去。啊、不，长兄，那样做太过凶险，你还是尽快离开此地吧。大侠。你舍生忘死，又对小的有不杀之恩，就让小的为大侠尽些绵薄之力吧，不然小的这一辈子都会后悔自责呀。好，那就多谢长兄了。不敢当，杨大侠，快去救你的朋友吧，就按小的所说的路径去。在下告辞，保重。大侠小心呐！
九宫法王和汪大头领也到了，到时候咱们合兵一处，再来收拾信阳的。再说，如若戚继光攻城，咱们也好先做准备。你们都给我听好了，如果发现那个信阳的和那个疯子，立刻向我报告。是。如果没有发现他们，就先不要惊动他们，只要盯住他们就行了。明白没有？明白。走。冯迪，到底是怎么回事？大哥，我对不住你，我没照顾好冰山。冯迪，到底怎么回事？凭你和郭姑娘的武功，远在飞燕次郎和廖千峰之上，怎么，怎么你会伤得如此之重？幸亏有金刀仙子护着冰山，才能出大事。看来这个金刀仙子，也算是个有情有义之人。冯迪，你的眼光确实不差，就是不知道他们把郭姑娘关在什么地方了。大哥，这你放心，藏到哪儿我都能找到她。冯迪，我问你，自打你来到了岛上，你有没有打听到他们防御部署的情况？啊，都清楚了。我找冰山的时候，我在岛上转了两天，倭寇的防御都在我脑袋里呢。好，这样我就放心了。冯迪，你回去把这里的情况向戚将军报告，让我回去。那怎么能行啊，冯迪，你有伤在身，必须回去医治。不行不行不行不行，大哥，我要跟你一块儿回去救冰山。冯迪，我没照顾好他，我不能让你自己回去。冯迪，戚大人现在还等着我们的消息呢，听话，快回去。大哥。安全离开此地，可是他没事。长兄，你别担心，我只是点了他的昏睡穴。三个时辰之后，他自会苏醒。大家放心，你自己也要保重、啊。有劳了。
少侠，别来无恙啊！我还活着，让法王失望了。哈哈，看你的脸色，离死也差不远了。就算我只能活一个时辰，也拉着你们几个垫背，我算是舍身取义了。九如、王元正，你们几个身为大明的子民，不保家卫国，却伙同倭寇一起残害同胞，你们就不怕报应吗？小子。我汪元正乃西毒后人，历尽艰险，方可称霸一方。为了我的山寨，为了我几万兄弟吃饱穿暖，自然是谁能给我好处，我就帮谁。还用你这个将死之人，跟我讲什么狗屁大道理？把郭姑娘交出来。如果不交呢？那我就踏着你们的尸体，把郭姑娘带走。姓杨的。你家的郭姑娘，现在正在石牢里受刑呢。她正和其他掳来的姑娘一样，在军营里欲仙欲死呢。啊！哈我今天赶来，就没想过要回去。哼，那我就成全你。
。杨少侠，几日未见，你的武功精进不少啊！也算是因祸得福。怎么样？还有谁来？他所中之毒，可是我调制的五毒会吗？正是，这就对了。姓杨的，因你的内力深厚，中了毒之后，功力虽然暂时有所提升，不过那也是回光返照，马上就会消失的。而且你越用内力，功力就消失的越快，你小子最终还是难逃一死。汪大头领制毒用毒的本领，独步天下。在下知道是活不了多久，但凭现在在下的武功，你们都加一块儿，是我的对手吗？你小子也太狂妄了吧！就是，哼。那你怎么不下来跟我比试一下？原因很简单，你还有九如。还有你的两个徒弟，都受伤不轻。我看，在这儿除了金刀仙子以外，都是一群废物。你说是吗，法王？杨少侠果然是明察秋毫啊！法王过奖。杨少侠，我等虽然都和你一样，负了重伤。但是照样可以内力护体，功力减了一些，老虎抵不住群狼。如果我们一起杀，杀了你照样不费吹灰之力，是吗？哼，甚是。那还等什么？为什么不动手？哼，看你小子真是活得不耐烦了。能在死之前。杀了你们几个祸国殃民的东西，岂不是人生一大快事？放肆！我就让你快死！上！哎哎
都没各位师尊。徒儿郭文梅许愿，请你们在天之灵保佑杨天宗，无论他在哪儿，一定要好好活着。兄弟入侵我中原，愚惹我百姓，烧杀抢掠，无恶不作。今天，受死吧！虽然已经答应我们的条件，但是朝廷还没有批准。如果朝廷真的不批准，戚继光就会大量的攻城。到时候，你说有没有用啊？哥，法王说的对，有他在咱们手里，戚继光不能不有所顾忌。今后如果无法阻止戚继光攻城，我们再把他绑到阵前斩首，既可以保士气，可以威震敌方，再加上那个姓郭的女人。你说有没有作用啊？我就不怕我
先杀了你们。李明，他，他，就凭你这德行，我，哈哈哈哈哈哈！银枪，不通，在，过来。你要把他押回去，和他姓郭的关在一起，好让他见上最后一面。先给他服些解药吧。师傅，师傅，你没事吧？没事。让这小子再坚持一个时辰，我想我们所有人都不会走着回去了。他和姓郭的女子是戚继光身边两个武功最高强的人，他们两个已经武功全废，这戚继光又有何惧？你说的很对，现在的形势对我们很有利，最起码延迟了戚继光公道，再加上这三千两黄金，如果到位了，就应该没问题了。是，师傅。嗯，啊，仙子。这几天得辛苦你一下，经常在岛上巡逻，切记不可大意，让戚继光钻了空子。放心吧，师傅，徒儿定当尽心尽力。嗯、师傅，请走吧。临死之前，你们两个再好好聚聚吧。不如不见，我就当你
是凭空消失，我反而没有挂念。怎么样？你身上被点中的数处穴道，我已经都给你解开了，用不了一个时辰，你的血脉就会畅通，便和以前一样了。那你的毒呢？我体内之毒已经对我没有什么大碍了，而且我的功力还增加了数倍。你说的可都是真话？当然是真的。你想啊，你身上这些穴道，为什么封地解不开，而我轻而易举就能解开呢？那刚才，刚才，我必须要掩人耳目，不然，他们又怎么会把我和你关在一块儿呢？现在，飞元两兄弟、廖千峰还有汪元正，已经被我重创。我相信，没有十天半个月，他们的功力不可能恢复。至于九如，如果不是需要瞒过他的眼睛，我根本不可能让他活到现在。那现在我们。我们现在就按兵不动，待在倭寇的老巢里，等齐将军他们攻倒的时候，我们就和他们配合，里应外合，打他个出其不意。休息好了吧？本将军对你有话要说。得罪了，放开他，放开他，你放开他，放开他，放开他！你，找死，少管闲事！哼，你放开他！有冒犯的地方，请多多原谅。郭姑娘，只要你乖乖听我话，我会好好照顾你一辈子的。你就不要再当什么江湖侠女了，你先和我回日本。我会让你过上荣华富贵的生活，郭姑娘，答应我，郭姑娘。知道了。虽然你们日本忍者的点穴手法比较特殊，但是对我杨天纵来说，小菜一碟。你是个将死之人，还有什么话好说
将死，你怎么不自己来试试？好，今天就让本将军结果了你！你你你！贺鼎红，大哥，你怎么那么傻呀你？你说什么？妹妹，能见到你们几个好好的，我死而无憾。我们也是。我知道，大哥，你为什么还要扶贺鼎红？你要我们怎么办呢？你这样做，就是为了救我和老五。我不能见你们几个身陷囹圄而不顾。如果这件事情换作是你们，也会这么做，对吗？这样做，值得吗？文梅，何为值？何为不值？我心满意足，也就足够了。而且，能见到你最后一面。比什么都值。嗯，杨少侠，你这一句问得好啊！郭姑娘，难道你不知道杨少侠已经是垂死之人了吗？你胡说！哈哈，是吗？哈哈哈哈哈！你一定是不希望他死啊，啊？嗯，我猜的没错，你一定是喜欢这位玉树临风、侠肝义胆的杨少侠，哈哈哈哈哈！英雄美女，嗯哼，哎呀，真是天作一对儿，只可惜……怪我，你胡说什么呢？哼，真想不到，这法王也有信口雌黄的本事，哈哈。哈哈哈哈也罢也罢，哎，就算我是信口雌黄或者是胡说，但是杨少侠可以肯定的是，你已经见不到明天早上的太阳了，对吗？哼，九如，你说的没错。但是有一点你给我记住了，今天我杨天纵已经将生死置之度外，只要我能够协助七将军
，杀了你们这帮倭寇，毁了你们这个老巢，就心满意足了。哈哈哈哈哈！你真的认为你会杀了我们吗？我实话告诉你，你不仅救不了他们，而且戚继光也回不了这座大门岛。就凭你？怎么着？你觉得我说的不对吗？好啊，我们能够把你们五千人团团的围在岛上，我就要有一万五千人的力量。哼，你放一万五千个屁还差不多。你九如法王。你还不死悔改吗？你们的人早已在陈余岛被我们包围了。<笑>你真的认为我这个老怪物能相信戚继光的调虎离山之计吗？实话告诉你，好戏还在后头。银枪，在，师傅，发信号。齐将军用的是连环计，你还得意的起来吗？呀！把他们都给我杀光！杀
将军，胡宗宪的大军已经把大门岛包围了。什么？传令下去，死守大门道。哎，等等，大将军，死守大门道，我们是没有什么胜算的。我们日本武士是不会被打败的。事到如今，也只有让这些武士和戚继光一块埋葬在这儿了。你是说王独吗？嗯，是这样。我已经告诉弟子，如果不敌，马上听我号令，放出王独，把大门道变成死地。不。我要守住大门道，和戚继光一决雌雄。别再等了，再等下去，等戚继光和胡宗宪的大军会合，咱们都得死在这儿。对，那些武士都是我的心血，我宁可让他们玉碎，也不能白白被毒死。<笑>你笑什么？我笑你是个鼠目寸光之辈，难道你不懂得弃卒保车的道理吗？你敢侮辱我？哼，大将军，现在的情形就像被毒蛇咬住手背。如果我们现在不挥刀断腕，这里就是你我的葬身之地。但是如果有勇士断臂之勇，何愁他日不能再卷土重来呢？可这些武士，千里迢迢追随我而来，就这么白白被毒死吗？不，你们武士不是讲究视死如归吗？如果他们的命能换来明天的胜利，他们也是死得其所呀。再说了，大将军，东海还有万千岛屿，丢掉一个大门岛，改日我帮你再夺回一个岛屿，到时候就不是你现在这个样子了，无毒不丈夫。如果想成就大事，就不能有妇人之见了